সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো দ্বিতীয় অধ্যায়ের কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং এটি আমাদের ষষ্ঠ লেকচার আজকে লেকচার উপস্থাপনায় আছে আমি মোহাম্মদ শিফন মিয়া অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের কমিউনিকেশন সিস্টেম ও নেটওয়ার্কিং এর ওয়ারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আজকের আলোচনায় আমরা মাইক্রোওয়েভ নিয়ে আলোচনা করব গত ক্লাসে আমরা রেডিও ওয়েব নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা দেখব মাইক্রোওয়েভ কি মাইক্রোওয়েভ কত প্রকার ও কি কি স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ কি স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভের ব্যবহার এই বিষয়গুলি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তো আশা করি তোমরা লেকচারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা মনোযোগ দিয়ে লেকচারটি শুনবে এবং তোমরা ওয়ারলেস কমিউনিকেশন বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে তোমরা একটি ধারণা লাভ করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা শুরুতেই আমরা আসি মাইক্রোওয়েভ মাইক্রোওয়েভ বলতে কি বুঝাই পূর্ববর্তী লেকচার আমরা রেডিও ওয়েভ নিয়ে আলোচনা করেছি মাইক্রোওয়েভ নিয়েও আমরা কিছু কথা বলেছি আজকের এই লেকচারে আমরা মাইক্রোওয়েভ নিয়ে আরও ডিটেলস আলোচনা করব তোমরা এখানে চিত্রে একটি কম্পন এবং তরঙ্গ দেখতে পাচ্ছ এই যে চিত্রটা এই চিত্রটার মধ্যে দেখো মাইক্রোওয়েভে বা এই যে কম্পন এটা হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের যে তরঙ্গের যে দৈর্ঘ্য আছে বা কম্পনের যে সংখ্যা এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা কম্পনের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এই ওয়েবগুলোকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে তো তার মধ্যে আমরা প্রধান তিনটি ক্যাটাগরি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তো এর মধ্যে প্রথম ক্যাটাগরিটা হলো রেডিও ওয়েব আমরা এটা নিয়ে অলরেডি আলোচনা করেছি আজকে আমরা আলোচনা করব মাইক্রোওয়েভ নিয়ে তারপরে আমরা আলোচনা করব ইনফ্রারেট নিয়ে তো এখানে মাইক্রোওয়েভ বলতে আসলে কি বোঝাই এই যে এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই অংশটা হলো মাইক্রোওয়েভ তাহলে মাইক্রোওয়েভ কি মাইক্রোওয়েভ হলো এমন এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যা সেকেন্ডে প্রায় এক গিগা বা তার চেয়ে বেশি বার কম্পন বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে এক গিগা বা তার চেয়ে বেশি বার কম্পন বিশিষ্ট হলে সেই ওয়েবটা হবে মাইক্রোওয়েভ মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে কি করা হয় ডাটা স্থানান্তর করা হয় অর্থাৎ কম্পিউটার ডাটা কথা ছবি অর্থাৎ অডিও ভিডিও এগুলো দ্রুত স্থানান্তর করা হয় এই স্থানান্তর করা যায় এই মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে তো মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটি ট্রান্সিভার থাকে মাইক্রোওয়েভে দুটি ট্রান্সিভার থাকে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি ট্রান্সিভার প্রেরণ করছে আর একটি ট্রান্সিভার গ্রহণ করছে আর এখানে স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হচ্ছে তো এই যে ট্রান্সিভার গ্রহণ করছে এবং প্রেরণ করছে এখানে ট্রান্সিভার কয়টা দুইটি একটি গ্রাহক যন্ত্র আর একটি হলো প্রেরক যন্ত্র এটা প্রেরণ করছে আর এটা গ্রহণ করছে তো তো এদের এই যে মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ হলো থ্রি হান্ড্রেড থেকে থার্টি গিগা হার্স পর্যন্ত তোমরা এটা মনে রাখবে যে মাইক্রোওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সির যে রেঞ্জ সেটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড মেগা হার্স থেকে থার্টি গিগা হার্স পর্যন্ত তো এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে মাইক্রোওয়েভ আঁকা বাঁকা পদ্ধ চলতে পারে না মাইক্রোওয়েভ সোজাসুজি চলাচল করে এই জন্য মাইক্রোওয়েভের এন্টিনা এই যে তোমরা উপরে যে এন্টিনাটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা প্রায় সময় এই ধরনের এন্টিনা উঁচু কোনো দালান বা পাহাড়ের মধ্যে তোমরা এই ধরনের এন্টিনা দেখতে পাবে উঁচু উঁচু দালানের মধ্যে এই এন্টিনাগুলো স্থাপন করা হয় এবং এই এন্টিনাগুলো মুখোমুখি অবস্থান করে যেন একটা এন্টিনা থেকে আর একটা এন্টিনা থেকে সরাসরি অর্থাৎ সরল পথে সোজাভাবে যেন ওয়েবগুলো চলাচল করতে পারে তো এটার মধ্যে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে টাওয়ার কিংবা উঁচু কোনো পাহাড় থাকে তাহলে প্রতিবন্ধকতা থাকলে সেই ওয়েব চলাচল করতে পারে না তো মাইক্রোওয়েভ আবার দুই প্রকারের হতে পারে একটি হলো টেরিস্টোরিয়াল মাইক্রোওয়েভ আর একটি হলো স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ মাইক্রোওয়েভকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে কি কি টেরিস্টোরিয়াল মাইক্রোওয়েভ এবং স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ তো এগুলো নিয়ে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করব তো এই চিত্রটা থেকে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ যে মাইক্রোওয়েভ বলতে কি বোঝায় তাহলে এই মাইক্রোওয়েভের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলো এখানে কম্পন সংখ্যা এবং এই যে ওয়েভের যে দৈর্ঘ্য এই ওয়েভের দৈর্ঘ্য এবং কম্পন কম্পন ফ্রিকুয়েন্সি এগুলো দেখে আমরা বুঝে বুঝতে পারি যে এটা কি মাইক্রোওয়েভ না রেডিও ওয়েভ নাকি ইনফ্রারেট তো 
তো এখানে আমরা আলোচনা করব টেরিস্টোরিয়াল ওয়েভ বলতে কি বোঝাই তো মাইক্রোওয়েভে প্রথম প্রকার হলো টেরিস্টোরিয়াল ওয়েভ তো টেরিস্টোরিয়াল ওয়েভ কি তোমরা এই যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে দেখো সমতল ভূমি উঁচু ভূমি এখানে বিভিন্ন ধরনের টাওয়ার বসানো হয়েছে এই যে টাওয়ারগুলি দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা টাওয়ার এখানে একটা টাওয়ার এই যে টাওয়ারগুলি দেখতে পাচ্ছ তারপরে এই টাওয়ারগুলির সাথে দেখো এখানে এগুলির সাথে আবার ট্রান্সিভারের বিভিন্ন ধরনের ট্রান্স এখানে দেখো এগুলোতে আবার ট্রান্সিভার বসানো আছে হ্যাঁ তো এই ধরনের প্রযুক্তিতে ভূপৃষ্ঠে ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার বসানো হয় অর্থাৎ মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে এই যে ভূপৃষ্ঠ দেখতে পাচ্ছ এই ভূপৃষ্ঠের মধ্যেই ট্রান্সমিটার থাকে এবং রিসিভার থাকে ট্রান্সমিটার থেকে কি করা হয় সিগন্যাল প্রেরণ করা হয় আর রিসিভার থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করা হয় তো এতে মেগা হার্স বা ফ্রিকুয়েন্সি সীমার নিচের দিকের ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয় তো এখানে দেখো ট্রান্সমিটার ও রিসিভার মুখোমুখি বা এল ও এস এল ও এস মানে হলো লাইন অফ সাইট যোগাযোগ করে থাকে এবং সিগনাল কোন ক্রমেই মধ্যবর্তী কোনো বাধা যেমন উচ্চ ভবন পাহাড় ইত্যাদি অতিক্রম করতে পারে না বা বক্রপথে যেতে পারে না সাধারণত অল্প দূরত্বে অল্প দূরত্বে ডেটা পাঠানোর জন্য এই মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম ব্যবহার করা হয় বা টেরিস্টোরিয়াল মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয় এবং এই যে তোমরা অ্যান্টিনাগুলো দেখতে পাচ্ছ এই অ্যান্টিনাগুলো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর পর রিপিটার বা রিলে স্টেশনের মাধ্যমে এগুলোকে ট্রান্সমিট করা হয় তাহলে কত কিলোমিটার সর্বোচ্চ চলতে পারে একটা অ্যান্টিনা থেকে আরেকটা অ্যান্টিনা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পরপর কি বসানো হয় হয় রিপিটার বসানো হতো রিপিটার বা রিলে স্টেশন বসানো হয় যেন একটা থেকে আরেকটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তা আশা করি তোমরা টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ কি এটা বুঝতে পেরেছো তাহলে টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো যে এটা ভূপৃষ্ঠের মধ্যেই ট্রান্সমিটার থাকে এবং রিসিভার থাকে এবং এগুলো যোগাযোগ করে কিভাবে লাইন অফ সাইট বা এল ও এস লাইন অফ সাইট অর্থাৎ রিসিভার গুলো মুখোমুখি থাকে যেন একটা থেকে আরেকটা সরাসরি একটা থেকে আরেকটা যেন সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে অর্থাৎ সরল রেখায় এটা বাঁকা পথে চলতে পারে না এবং কত মিটার পর পর পঞ্চাশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর পর এই রিপিটার বা রিলে স্টেশন গুলো ব্যবহার করা হয় এখন আমরা দেখব স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ নিয়ে তো স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে বাংলাদেশে একটি যুগান্তকারী বিষয় হলো বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ তোমরা জানো বাংলাদেশ প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে এই প্রথম স্যাটেলাইটের নাম হলো বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট তাহলে এটা এই যে দৃশ্যটা দেখছো এই দৃশ্যটা একটি ঐতিহাসিক দৃশ্য বাংলাদেশের জন্য হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ দৃশ্য হলো এটা তো আমরা এখন স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ নিয়ে আলোচনা করব তো স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ বলতে আসলে কি বোঝায় এই যে দেখো পৃথিবীর উপরে এই যে স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ এগুলো কি করছে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে তো এগুলো আসলে কি এগুলো দেখো মাইক্রোওয়েভ বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ার ভেদ করে যেতে পারে বলে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে মাইক্রোওয়েভ সিগনাল আদান প্রদান শুরু করা হয় অর্থাৎ এই যে মাইক্রোওয়েভের একটা বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবীর যে বায়ুমণ্ডল আছে আয়নোস্ফিয়ার সে আয়নোস্ফিয়ার ভেদ করে মাইক্রোওয়েভ যেতে পারে আর এই যেতে যে যাওয়ার যেতে পারে বলেই এই যে স্যাটেলাইট আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট বলা হয় ওদেরগুলোকে কৃত্রিম উপগ্রহ আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট এই স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সিগনাল অনেক দূর পর্যন্ত আদান প্রদান করা যায় এই স্যাটেলাইট ভূপৃষ্ঠ থেকে তোমরা এখানে দেখো এই স্যাটেলাইট ভূপৃষ্ঠ থেকে চৌত্রিশ হাজার ভূপৃষ্ঠ থেকে চৌত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরে বা হৃদয়কাশে স্থাপন করা হলে সেটাকে বলা হয় জিও স্টেশনারি জিও স্টেশনারি প্রথম কিলোমিটার দূরে পৃথিবী থেকে চৌত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরে পৃথিবী থেকে এই যে কিলো এই যে স্যাটেলাইটটার দূরত্ব হলো চৌত্রিশ হাজার কিলোমিটার যদি এত দূরে স্থাপন করা যায় তখন এটাকে বলা হয় জিও স্টেশনারি এবং তখন এটা পৃথিবীর যে পৃথিবীর যে ঘুরে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সমান গতিতে এই স্যাটেলাইটটা কি করতে পারে পৃথিবীকে আবর্তন করতে পারে আর পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বিষয় এটা কি করতে পারে ধারণ করতে পারে তো পৃথিবী থেকে এটাকে স্থির মনে হয় যেহেতু পৃথিবীর সাথে সমান্তালে এটা কি করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এই জন্য এটাকে মনে হয় যে এটা স্থির হয়ে আছে আসলে কিন্তু এটা স্থির নেই তো যাই হোক এই যে স্যাটেলাইটের স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয় সেখানে আরেকটা প্রযুক্তি হলো ভি সেট এই ভি সেটটা স্থাপন করা হয় ভূমিতে 
ভিসেট মানে হলো ভেরি স্মল অ্যাপেচার টার্মিনাল এই যে তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো ভিসেট এটাকে বলা হয় ভেরি স্মল অ্যাপেচার টার্মিনাল এটা স্যাটেলাইটের দিকে মুভ করে এটাকে আকাশমুখী করে স্থাপন করা হয় এবং এই যে বঙ্গবন্ধু এক্স স্যাটেলাইটটা দেখিয়েছি আমরা একটু আগে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক একটি জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক্স স্যাটেলাইট একটি জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট কেন এটাকে স্থাপন করা হয়েছে এই যে চৌত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরে হম এবং গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে অ্যান্টিনাগুলো আকাশের দিকে যে গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে অ্যান্টিনাগুলো আকাশের দিকে হ্যাঁ এটাকে মুখ করে এটাকে স্থাপন করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী যে টিভি সম টিভি চ্যানেলগুলো বিশ্বব্যাপী এই স্যাটেলাইটের উপর ভিত্তি করে এই টিভি চ্যানেলগুলো বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে পারে এই স্যাটেলাইটের কল্যাণে এবং শুধু তা না এটা প্রতিরক্ষা বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান প্রদান এবং আবহাওয়ার আবহাওয়ার সর্বশেষ খবরা খবরও এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি এলে কি সেই স্যাটেলাইট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয় এবং এটি বাংলাদেশের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সে যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে এই বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট এখন আমরা আলোচনা করব স্যাটেলাইটের বিভিন্ন ব্যবহার নিয়ে তো ইতিপূর্বে তোমরা জানতে পেরেছ যে স্যাটেলাইট কি তো এখন আমরা দেখব স্যাটেলাইটের বিভিন্ন ব্যবহার এখানে দেখো অনেকগুলো ব্যবহারের লিস্ট দেয়া আছে মিলিটারি কমিউনিকেশন টেলিকমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ফোন ভিসেট কেবল টিভি তারপরে ডাইরেক্ট ব্রডকাস্ট স্যাটেলাইট টিভি তারপরে জিপিএস গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ওয়েদার ফোরকাস্টিং ফটোগ্রাফি তারপরে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম এক্স রে অ্যান্ড ইনফ্রারেড ভিউ অফ ইউনিভার্স নেভিগেশন ডিপ স্পেস এক্সপ্লোরেশন ইত্যাদি আরও বিভিন্ন কাজে এই স্যাটেলাইটের ব্যবহার করা হয় এই যে আমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছি দেখো এই যে এখানে প্রথম চিত্রটা দেখো এখানে এই যে দেখো ভিসেট হ্যাঁ ভেরি স্মল এপেচার টার্মিনাল এটা কি কি এই যে দেখো আর্মিরা বা সৈনিকের এটা ব্যবহার করছে তাদের সামরিক কাজে অর্থাৎ যুদ্ধ বা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহের কাজে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে তারা এই এই স্যাটেলাইট ব্যবহার করছে তারপর এই যে এখানে দেখো স্যাটেলাইটের সাথে এই যে দেখো ইন্টারনেট কমিউনিকেশন এখানে ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে হ্যাঁ এই যে নেটওয়ার্ক হাব তৈরি করা হয়েছে এই স্যাটেলাইটের উপর ভিত্তি করে এখানে বিভিন্ন বাসা কর্পোরেট অফিস তারপরে ব্রাঞ্চ অফিস গেস্ট স্টেশন অ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গাতে তথ্য আদান প্রদানের জন্য আমাদেরকে হেল্প করছে কে এই যে এই স্যাটেলাইট তারপর এখানে দেখো এই যে ফোনগুলি দেখতে পাচ্ছ এগুলি হলো স্যাটেলাইট ফোন এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই ফোন তাদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে ইনফরমেশন আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা যে ফোন ব্যবহার করে থাকি মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করে থাকি স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে এই স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কি করা হয় ইনফরমেশন ট্রান্সফার করা হয়ে থাকে তারপরে এই যে দেখো এটা ভিসেট ভেরি স্মল এপেচার টার্মিনাল এই ভিসেট গুলোর মাধ্যমে সরাসরি এই স্যাটেলাইটের সাথে কি করা হয় কানেকশন স্থাপন করা হয়ে থাকে তারপর এখানে দেখো তোমরা যে মোবাইল ফোন ব্যবহার করো সেখানে জিপিএস তোমরা ব্যবহার করো তোমরা এই যে গুগল ম্যাপ ইউজ করো সেই গুগল ম্যাপে তুমি কোথায় আছো বা তুমি কোথায় যেতে চাও তোমার লোকেশান হ্যাঁ তোমার বর্তমান অবস্থান এগুলো জানার জন্য আমরা কি ব্যবহার করে থাকি জিপিএস ব্যবহার করে থাকি জিপিএস মানে কি জিপিএস মানে হলো কি গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম তো এই গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এটা কার সাথে সম্পৃক্ত এটা স্যাটেলাইটের সাথে সম্পৃক্ত আমরা যে স্যাটেলাইট দেখেছি সেই স্যাটেলাইটের সাথে এই গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম সম্পৃক্ত তো এই জিপিএস ব্যবহার করে আমাদের অবস্থান অর্থাৎ আমরা পৃথিবীর কোন জায়গাতে আছি আমাদের লোকেশান বাংলাদেশের কোন জায়গাতে আছে সেই অবস্থানটা পরিষ্কারভাবে নির্ণয় করতে এই জিপিএস সিস্টেম ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছ ইনফ্রারেড ইনফ্রারেড ভিউ অফ ইউনিভার্স অর্থাৎ সাধারণভাবে যদি ইউনিভার্সকে দেখা যায় দেখা হয় তাহলে বিজ্ঞানীরা এমন এই যে এই ইউনিভার্সিটিসের এই চিত্রটা দেখতে পায় আর যদি ইনফ্রারেড ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইনফ্রারেড ব্যবহার করা হয় এই ইনফ্রারেড ব্যবহার করলে পৃথিবীর একটা প্রকৃত একটা চিত্র দেখা যায় এই চিত্রটা দেখো এই চিত্রটা একটা জীবন্ত চিত্র দেখা যায় এই স্যাটেলাইটের কল্যাণে এই জন্য বিজ্ঞানীরা স্যাটেলাইট ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীতে মহাকাশের বিভিন্ন ধরনের তথ্য বাস্তব আকারের 
এই সব তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করে প্রেরণ করতে পারে তারপর এখানে দেখো এই যে ওয়েদার ফোরকাস্ট বাই স্যাটেলাইট অর্থাৎ এখানে এই যে স্যাটেলাইট ব্যবহার করে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে পৃথিবীর কোন জায়গা আকাশের অবস্থা কেমন কোন জায়গায় কোথাও কোনো জ্বর হচ্ছে কিনা বা কোথাও ভূমিকম্পের কারণে সোনামি সৃষ্টি হচ্ছে কিনা হ্যাঁ কোন দিকের আবহাওয়া কেমন হ্যাঁ কোন কোথাও কোনো জ্বর বৃষ্টির পূর্বাভাস এইসব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই স্যাটেলাইট আমাদেরকে একেবারে সঠিক তথ্য সময় মতো সঠিক তথ্য প্রদান করে থাকে আর এই সঠিক তথ্য প্রদানের কারণে আমরা পূর্ব আমরা পূর্ব থেকেই বিভিন্ন ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তো এগুলি এটা কার কল্যাণে সম্ভব হচ্ছে এটা সম্ভব হচ্ছে এই স্যাটেলাইটের কল্যাণে এই কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ভূমণ্ড বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ কি করতে পারে খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমাদেরকে জিওগ্রাফিক্যাল বিভিন্ন ধরনের অবস্থা বা আবহাওয়ার বিভিন্ন ইনফরমেশন আমাদেরকে প্রদান করে থাকে এই স্যাটেলাইট তারপর এখানে দেখো ডিপ স্পেস এক্সপ্লোরেশন ডিপ স্পেস এক্সপ্লোরেশন মানে কি মানে অনেক গভীর মহাকাশে অনেক দূরবর্তী মহাকাশ সম্পর্কে মহাকাশের সম্পর্কে পৃথিবীর আমরা জানি যে মহাকাশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ পৃথিবীর মানুষের অধম্য আগ্রহ রয়েছে পৃথিবীর মানুষ প্রতিনিয়ত এই মহাকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন জানতে চায় আর এই যে ডিপ স্পেস গভীর মহাকাশের গভীর অংশ দেখো কত অন্ধকার সে এইসব জায়গা থেকে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রদান করে থাকে হলো এই স্যাটেলাইট এখানে দেখো এই স্যাটেলাইট ডিপ স্পেস অর্থাৎ গভীর মহাশূন্যে থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এই পৃথিবীর বিজ্ঞানীদেরকে অর্থাৎ আমাদেরকে তথ্য প্রদান করে থাকে এগুলি ছাড়াও আরো আছে দেখো এই যে তুমি এখানে দেখো এই যে একটা প্লেন চলছে একটা মহাকাশ যান এখানে একটা মহাকাশ যান এখানে একটা মহাকাশ যান এই যে মহাকাশ যানগুলি চলছে হ্যাঁ এগুলিতে কিন্তু অনেকগুলো এগুলিতে কিন্তু কোনো মানুষ নেই এই যে মহাকাশ যানগুলি দেখতে পাচ্ছ এগুলিতে কোনো মানুষ নেই এগুলি বলা হয় আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকল এই যে ইউ এ ভি আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকল আবার এই সিস্টেমটাকে বলা হয় আনম্যান্ড এয়ারক্রাফট আনম্যান্ড এয়ারক্রাফট সিস্টেমস অর্থাৎ এই এয়ারক্রাফট সিস্টেমের মধ্যে কোনো মানুষ থাকে না যেমন তোমরা ড্রোনের নাম শুনেছ ড্রোনে কোনো মানুষ লাগে না ড্রোন নিজে নিজেই কি চলতে পারে তো এগুলি কিভাবে চলে এগুলি চলার জন্য যে সিগন্যালগুলি ব্যবহার করা হয় যে স্যাটেলাইটগুলি যে প্রযুক্তিটা ব্যবহার করা হয় সেটা হলো এই স্যাটেলাইট এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে হ্যাঁ এই যে আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকাল বা আনম্যান্ড এয়ারক্রাফট সিস্টেম এগুলি পরিচালিত হয় এই স্যাটেলাইটের কল্যাণে তারপর এখানে দেখো ফটোগ্রাফি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই ফটো এই ফটোগ্রাফি আমরা দেখতে পাই তুমি পৃথিবীর যে কোনো অংশের ছবি দেখতে চাও বা তুমি পৃথিবীর যে কোথাও যে কোনো জায়গার তুমি ছবি উঠাতে চাও সেই ছবি তুমি উঠাতে পারবে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে স্যাটেলাইট পৃথিবীর যে কোনো জায়গার ছবি আমাদেরকে মুহূর্তে দিতে পারে তো এটা হলো স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফি স্যাটেলাইট ব্যবহার করে এই ছবি তোলা হয়েছে এই যে গুগল ম্যাপ গুগল যে মানচিত্র তৈরি করেছে এগুলো স্যাটেলাইট ব্যবহার করেই স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফির মাধ্যমেই এগুলি তৈরি করেছে তারপরে তুমি এখানে দেখো এই যে তৃতীয়টা হ্যাঁ এখানে দেখো এই যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই যে দেখো জাহাজ সে চলাচল করছে তারপরে এই যে ধরো গাড়ি হ্যাঁ এইগুলি দেখো এই গাড়ি কিন্তু কৃত্রিমভাবে গাড়ি চলছে এখানে কোনো ড্রাইভার নেই হ্যাঁ এগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এখানে মানুষ ড্রাইভারলেস আর্টিফিশিয়াল সিস্টেম ব্যবহার করে এখানে গাড়ি চলাচল করছে এখানে কোনো ড্রাইভার ছাড়াই গাড়ি চলছে এই যে উড়োজাহাজ চলছে গাড়ি মানুষ ছাড়া ড্রাইভার ছাড়া বা অর্থাৎ পাইলট ছাড়া উড়োজাহাজ চলছে গাড়ি গাড়ি চলছে ড্রাইভার ছাড়া তারপরে এই যে নৌযান চলছে নাবিক ছাড়া তো এগুলি সম্ভব হচ্ছে কিসের জন্য এই স্যাটেলাইট প্রযুক্তির কল্যাণে তাহলে স্যাটেলাইট কি আমাদের জীবনে দৈনন্দিন জীবনে স্যাটেলাইট বিশাল ভূমিকা পালন করে চলছে এই স্যাটেলাইট সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা দেখব ওয়ারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তি ওয়ারলেস মানে কি তার ছাড়া তারহীন তারহীন যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে সে যোগাযোগ ব্যবস্থায় কি ধরনের প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করে থাকি এই জিনিসগুলো আমরা এখন দেখব ওয়ারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তি তো ওয়ারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তি হিসাবে আমাদের কাছে বহুল বহুল পরিচিত হচ্ছে এই যে ব্লুটুথ ওয়াইফাই এবং ওয়াইম্যাক্স ব্লুটুথ ওয়াইফাই এবং ওয়াইম্যাক্স এগুলি হলো ওয়ারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তি তো এই যে ওয়ারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করে থাকি তো এই প্রযুক্তিগুলো তৈরির পিছনে 
যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এই যে দেখো এখানে কতগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট এখানে রয়েছে এই যে এখানে দেখো এই যে এখানে দেখো এই যে বিই ডিও বেইডু এই যে স্যাটেলাইটটা এই স্যাটেলাইটটা প্রথম শুরু করেছে এই স্যাটেলাইটটা শুরু করেছে হলো চাইনা তারপর ইরিডিয়াম এই যে স্যাটেলাইট এইটা চালু করেছে হলো মটোরোলা কোম্পানি ইরিডিয়াম তারপরে এই যে দেখো গ্লোনেস এইটা চালু করেছে হলো রাশিয়া রাশিয়ান স্যাটেলাইট হচ্ছে গ্লোনেস তার এটা ছাড়াও আরও সিস্টেম আছে গ্যালিলিও সিস্টেম তারপরে এই যে জিপিএস সিস্টেম এই জিপিএস সিস্টেমটা চালু করেছে হলো আমেরিকা আর ইরিডিয়ামটা ইরিডিয়ামটাও ইউএসএ এবং এটা চালু করেছে মটোরোলা এগুলি ছাড়া আরও আছে এই যে এসডিআর এটা এসডিআর মানে হলো সফটওয়্যার ডিফাইন্ড সফটওয়্যার ডিফাইন্ড রেডিও সফটওয়্যার ডিফাইন্ড রেডিও তো এগুলো চালু করেছে এই যে এই প্রযুক্তিগুলো এই প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে মূলত আজকে এই যে ওয়ারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তি ব্লুটুথ ওয়াইফাই ওয়েমএক্স এগুলির কল্যাণে মূলত আমরা এগুলো এখন পেয়েছি তো আজকের এই স্লাইডগুলোতে আমরা এখন এই যে ব্লুটুথ ওয়াইফাই এবং ওয়াইমএক্স এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিটেলস আমরা কথা বলবো তো এগুলিতে যাওয়ার আগে আমরা এই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা আর একটু জানি তোমরা এগুলো ইতিপূর্বে জেনেছ ইউএভি মানে হলো আনমেন্ড এরিয়াল ভেহিক্যাল আর এই যে কারটা দেখছো এটা সেলফ ড্রাইভিং কার অর্থাৎ এই গাড়িতে কোনো ড্রাইভার নেই তারপরে এই যে এয়ারক্রাফটটা দেখতে পাচ্ছ এটাও আনমেন্ড এরিয়াল ভেহিক্যাল অর্থাৎ এখানেও কোনো মানুষ নেই এই এরিয়াল ভেহিক্যালের কোনো মানুষ নেই তো এগুলি কিভাবে সম্ভব হচ্ছে এগুলি সম্ভব হচ্ছে ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের বদলতেই এগুলি সম্ভব হচ্ছে আর ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে এই যে দেখো এফ এম ফ্রিকুয়েন্সি মডিউলেশন তারপর ওয়াইফাই তারপর এল টিই এল টিই মানে কি লং টার্ম ইভালুয়েশন তারপর এইচ ডি টিভি অর্থাৎ হাই ডেফিনেশন টিভি সিডিএমএ সিডিএমএ অর্থাৎ কুড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস তো এই বিষয়গুলির সম্পর্কে তোমরা জানো এবং পরবর্তীতে আরও ডিটেলস জানবে তবে এই যে সবগুলি প্রযুক্তি এই সবগুলি প্রযুক্তি মূল এই সবগুলি প্রযুক্তির কল্যাণেই আমরা এখন ব্যবহার করে থাকি ব্লুটুথ ওয়াইফাই এবং ওয়াইমেক্স তো আমাদের পরবর্তী লেকচার এ স্লাইডগুলোতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আরও ডিটেলস আলোচনা করব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা ওয়ারলেস প্রযুক্তির মাইক্রোওয়েভ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমরা মাইক্রোওয়েভ কি এটা ব্যাখ্যা করেছি তারপর মাইক্রোওয়েভ কত প্রকার রুকি কি টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ এবং স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ কিভাবে সৃষ্টি হয় কিভাবে ব্যবহার করা হয় এবং স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভের বিভিন্ন ব্যবহার নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করেছি তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এই স্যাটেলাইটের বিভিন্ন ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে তোমরা ভালো করে লেকচারটি মনোযোগ দিয়ে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে তো ধৈর্য সহকারে লেকচারটি শোনার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ